ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനുഷ്വസ് ഫാമിലി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചില്ലിയാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിലെ ഓൾ എന്ന ബട്ടണിലും പ്രസ് ചെയ്യാനായി മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സോയാബീൻ സവാള ടൊമാറ്റോ ക്യാപ്സിക്കം മൈദാമാവ് കോൺഫ്ലവർ ഗരം മസാല ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മുളക് പൊടി എണ്ണ കുരുമുളക് പൊടി ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് സോയാ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് തൈര് പഞ്ചസാര ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സോയ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സോയാബീൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതിയാവും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി ഫൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് അധികം നേരമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം തന്നെ മതിയാവും ഇപ്പോൾ കളർ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഒരു സവാള മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ ഓയിൽ ആയത് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ആ ഓയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണ്ട ഗ്രീൻ ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം 
ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോയാബീൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കാതിരിക്കരുത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയ ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് വെറുതെ ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ